ఏమంటారు ఇప్పుడు నేనైతే నాకు ఈ పాలిటిక్స్ సంబంధం లేదు కాబట్టి నేను చెప్తున్నానండి అంటే గవర్నమెంట్ ప్రజెంట్ అయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ముఖ్యంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ హుస్సేన్ బోల్డ్ లాగా బిగిన అవటం పరిగెత్తడం వాస్తవమే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్రిషియేట్ చేస్తాను కానీ ఏం జరిగిందంటే రిఫరీ విజిల్ వేసిన తర్వాత రెండు నిమిషాలు లేట్గా బయలుదేరారండి అది ఒకటే సమస్య అంతమించి వెళ్ళలేదు సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ చేస్తుంటే బాగుంది ఎనీవే పాస్ట్ని తలుచుకుని ఇలా చేస్తుంటే బాగుండదు అనుకుంటే మూర్ఖుల లక్షణం మనం చేయాల్సింది ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు జరగాల్సింది ఏంటనేది ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పిందంటే చిన్న సవరణ ఏంటంటే నేనేమి ఇది ఇమ్యూనిటీ ఉన్న వాళ్ళకి రాదు అనలేదండి వైరస్ అనేది ఏ దేవుడికైనా వచ్చేస్తుందండి ఎంతలా తోపు దేవుడికైనా సరే వైరస్ అనేది వస్తుంది కా కాకపోతే నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఇమ్యూనిటీ బాగున్నాళ్ళు దాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటారు ఇప్పుడు ఇందాక నాగార్జున గారు యాదవ్ గారు చెప్తున్నారు ప్రభుత్వాలు అలా ఎలా ఉంటాయని ప్రభుత్వాలు అలా ఉండకుండా ఎలా ఉంటాయండి ప్రభుత్వాలు అంటే ఈజ్ ఈ విషయం చెప్పలేదు మీరు ఆఫ్ ది టా ఆఫ్ ది టాపిక్ అనుకోవద్దు ఒక్క నిమిషం నాకు ఎలా చేయండి సాయి గారు నేను రిలేటెడ్ మ్యాటర్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఆయన ఏదో అంటారు నాగార్జున గారు ఇక్కడ కూర్చున్న ఫిగర్ డాక్టర్ గారితో సహా అందరూ జాగ్రత్తగానండి ఇప్పుడుకిప్పుడు చూస్తున్న ప్రజల్లో కూడా మీరు అమెజాన్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళి అమెజాన్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళి మనం పర్చేజ్ అమ్మేది సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఎంత ఉందని కొట్టి చూడండి సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ కేజీ నాలుగు వందలు ఉంటుంది మీరు చూడండి ఏది చూసినా యావరేజ్గా కిలో నాలుగు వందలు ఉంటుంది అదే అమెజాన్ సైట్లో సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ రీఫండ్ ఆయిల్ డబుల్ రీఫండ్ ఆయిల్ ఎంత ఉంటుందని కొట్టి చూడండి నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంటుంది నైంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంటుందండి ఎంఆర్పీ ఒక కిలో గింజల నుంచి ఫిజిక్స్ క్వాంటమ్ సిద్ధాంత ప్రకారం కిలో కంటే ఎక్కువ ఆయిల్ వస్తుందండి ఇప్పుడు దాంట్లో మనం కొబ్బరి నూనె సరిగ్గా మంచి కొబ్బరి నూనె వాడుతున్నామా మంచి నూనె వాడుతున్నామా ఇప్పుడు కూర్చుని ఆలోచిస్తే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు తిండం కూడా మానేసి రోగాలు కొత్త తెచ్చుకుని హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇప్పుడు దాని ఆ చర్చ తర్వాత చేద్దాం చూడండి ఎస్ ప్రజలు ముఖ్యంగా అండి నేను పేరెంట్స్కి ఇది చూస్తున్న అందరికీ నా ఫాలోయర్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కానీ ప్రజలందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే మన పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో ముందు అది గమనించండి ఈ బైక్లు వేసుకుని అసలు ఏంట్రా మీకు పని రోడ్ల మీద ఏం చేద్దామనుకున్నారు ఏం వద్దు అనుకున్నారా ఒక్కొక్క అడ్డ గాడిదలు అడ్డ గాడిదలు కట్టేది తప్పితే మీరు ఎందుకు రోడ్ల మీదకి వచ్చిన వచ్చినట్టు నిజంగానే పోలీసు వాళ్ళు ఎరగ తీసి పెట్టాలి ముఖ్యంగా ఈ కుర్రాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్ళటం తిరగటం మాకు తోయట్లేదంటాం చేయటం రోడ్ల మీద వెళ్ళటం వీళ్ళు ఎంత స్ప్రెడ్ చేసే క్యారియర్లు అవుతున్నారో అర్థం కావట్లేదు అట్లానే నేను కాలనీలో కూడా గమనించింది ఏంటంటే ప్రభుత్వం తక్షణం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు కూరగాయలు రైతు బజార్లు పెట్టద్దండి దయచేసి రైతు బజార్ లాంటి ఓకే మీరు ఇప్పుడు వనరులు సమకూర్చున్న టైం పడితే ఇక కాలనీలకు తీసుకురండి మైక్తో అనౌన్స్ చేయండి ఇదిగోండి మీ బజార్కి వస్తాయండి ఎవ్రీడే అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో ఎవరికాళ్ళు కొనుక్కెళ్ళమనండి ఇంత డిస్టెన్స్ ఏ ఇంటికి ఆ ఇంటికి రావటం ఇంత డిస్టెన్స్లో నుంచి తీసుకుంటాం అనేది కనుక మనం పెట్టి తీరాలండి ఇప్పటి పద్ధతి అంటే తప్పదు కాబట్టి గవర్నమెంట్లు ఇంత పెద్ద వ్యవస్థలో చేయలేరు కాబట్టి ఓకే అలా ఇంటింటికి ఇవ్వాలి ఆ మెడిసిన్స్ కానీ ఏదైనా డాక్టర్స్ కానీ ఎవరైనా వచ్చిన కన్సల్ట్ చేయాలన్నా డాక్టర్ల ఇళ్ళకి వచ్చేటట్టు లేకపోతే సెల్ఫ్ బాగా ఎమర్జెన్సీలకి అయ్యేటట్టు చేయాలి తప్ప ఇది చాలా ప్రమాదం ఉందండి ఇప్పుడు బయట మిన్న వాటర్ దగ్గర నుంచి కూడా ప్రతి చోట కంటామినేషన్ జరుగుతాయి ఇదన్నీ కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా అందరూ వేడి నీళ్ళు తాగండి ప్రజలంతా కాళ్ళు చేతులు శుభ్రం చేయ వేడి నీళ్ళతోనే స్నానం చేయండి సమ్మర్ అని కూడా చూడద్దు రెండోది ఏంటంటే పూర్తి నిరాశ పడద్దు మన భారతదేశంలో రాబోయేది సమ్మరు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇది హ్యూమిడిటీ కానీ చలి కానీ ఎక్కువ కొన్ని దేశాలు ఈవెన్ మీరు న్యూయార్క్ చూస్తే నిన్నటి వరకు మూడు నాలుగే ఉందండి సాయి గారు మీరు ఈ పాయింట్ గమనించండి చైనా కానీ ఈ వచ్చిన దేశాలను చలి దేశాలు అంటే ఇరాన్ లాంటి వచ్చినాయంటే వేరే విషయం అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే తొందరగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అండి మన దేశంలో పోను పోను మనకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అట్లానే తేలిగ్గా తీసుకుంటానికి లేదు సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ నేను అనుకుంటాం ప్రజలను ప్రిపేర్ చేస్తున్నా ఏప్రిల్ పద్నాలుగుతో చేసినా ఉపయోగం లేదండి ఇది ఖచ్చితంగా మే అనేది చూడకుండా మనం ఉండవు నేనైతే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా ప్రజలు దానికి కూడా ప్రిపేర్ అయిపోండి మే అనేది కూడా లేకపోతే ఈ దేశం ఎట్టి పర్సెంట్ బయటపడదండి మరణాలు అయితే ఉండవు కానీ దీని కారణంగా వృద్ధులు కానీ పిల్లలు కానీ మరి వాళ్ళకైతే మరి చాలా ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం మనం తర్వాత తరాలని భవిష్యత్ తాత పెద్దాళ్ళని కానీ కాపాడుకోవాలంటే ప్రజలందరూ కూడా ప్రభుత్వం చెప్పినట్టు స్వచ్ఛంగా చేయాలి నేను ఖచ్చితంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అనే విషయాన్ని నేను ఖచ్చితంగా సర్టిఫై చేస